কি বিশাল ধস নেমেছে দেখো বাপরে কি শুধু পাথর পরে আছে চারিদিক থেকে গুড মর্নিং আজকে হচ্ছে টোয়েন্টি ফার্স্ট মে আমরা বেরোচ্ছি চারধাম যাত্রার প্রথম যাত্রা যমুনেত্রীর জন্য এখন আমরা আছি হরিদ্বারে এই আমার বাইক ফুল প্যাকিং রেডি আমার পিলিয়ান সন্দীপন টুবু আর এদিকে এই যে অরিন্দম হিমালয়ান নিয়ে পুরো রেডি ছেলে পিছন নীল আর এখানে গোপ্রো ফেলে অনুপম কাচারা এই যে অনুপমের বাইক তো এবারে আমরা যাব তার আগে একটু নারকেল ফাটিয়ে উদ্বোধন হবে নাকি নারকেল ফাটিয়ে উদ্বোধন হবে শুভযাত্রার উদ্বোধন চলো ফাটাও নারকেল নারিয়েল আরে কে হো রা হরিদ্বার থেকে বাইক ছেড়ে আমরা চলে এসছি প্রায় এখন পঞ্চাশ কিলোমিটারের কাছাকাছি এটা হচ্ছে মুসৌরির রাস্তা দেরাদুন টেরাদুন সব পেরিয়ে চলে এসছি এই আমরা এখন উঠছি মুসৌরির দিকে রাস্তা খুবই ভালো ওয়েদার মোটামুটি ভালোই এখনো ঠিকই আছে এটা হচ্ছে মুসৌরির এন্ট্রি পয়েন্ট এখানে একটা ছোট পার্কিং টাইপের করা আছে এই যে বাসটা সামনে যাচ্ছে ওটা ঠিকঠাক বোঝাতে পারছি না উপরটায় পুরো গাড়ি পার্কিং হয় মানে আমরা এখন মুসৌরি ঢুকে যাচ্ছি আর কি মুসৌরি এসেও শান্তি নেই দেখো মুসৌরিতে পুরো জ্যাম লেগে আছে একদম এখান থেকে নিচ অবধি পুরো জ্যাম এত ভিড় কোনো রকমের জ্যাম থেকে কাটি কেটে এলাম এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছে রোদ আছে ঠান্ডাও আছে ভালো ওয়েদার বিশাল জ্যাম এটা হচ্ছে মেন মুসৌরির যে মেন মার্কেট সেই জায়গাটা ওখানে একটা সুন্দর গুরুদ্বারা বানানো আছে এখানে অনেক ক্যাফে ট্যাফে আছে এখানে হরিদ্বার থেকে যমুনোত্রীর রাস্তা প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার আর এখন আমরা সবে মাত্র এসছি খুব জোরলে ষাট সত্তর কিলোমিটার মুসৌরিতে আর দাঁড়ালাম না ওই দূরে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত কেমটি ফল বহু ভিড় হয় এখানে পর্যটকদের তা আমরা ওইখানেই যাচ্ছি এখন এখান থেকে যমুনোত্রী এখনও প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটার সুতরাং কেমটি ফলে আমরা একটু লাঞ্চ করে ঝটপট বেরিয়ে পড়লাম এখানে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ দেখতেই পাচ্ছ কীরকম রাস্তা চারিদিকে বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমে আছে যাচ্ছে তাই খারাপ অবস্থা আর এত স্লিপারি রাস্তা না খারাপ হওয়ার জন্য আর টার্নিংগুলো খুবই শার্প টার্নিং এই যে এত শার্প টার্নিং আর ভুট ভাট করে বাস ফাস চলে আসে সুতরাং খুব সাবধানে এখানে গাড়ি চালাতে হবে আর সাইডে তো পুরো একদম দেখতে পাচ্ছ কীরকম খাদ সুন্দর একটা পাখির আওয়াজ হচ্ছে দেখো চারিদিকে দারুণ তো আমরা অনেকটাই রাস্তা চলে এসছি এখন আমাদেরকে যেতে হবে বারকোট বারকোট থেকে মানে জানটি চারটি কাছে আর এই যে প্রথম আমরা দেখতে পেলাম বারকোটের সাইন বারকোট এখান থেকে আর ষাট কিলোমিটার আর সামনে একটা সুন্দর ব্রিজ আসছে এই ব্রিজটা ক্রস করে এই ব্রিজটা বন্ধ আছে ওই আগের ব্রিজটা থেকে ওই যে ব্রিজের নিচ দিয়ে যমুনা নদী বয়ে যাচ্ছে এই প্রথম আমরা যমুনা নদীর দর্শন পেলাম রাস্তা মোটামুটি খুব ভালোই আছে সব জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর রাস্তা পাহাড়ি জায়গা তো সব জায়গায় রাস্তা মেনটেন করা সম্ভব নয় যেমন এই সমস্ত জায়গাগুলো ধস প্রবণ জায়গা তো সুন্দর সিনারি দারুণ লাগছে দেখতে এ তো ধস প্রবণ জায়গাতে না রাস্তা মেনটেন করা যায় না কখন কোন পাহাড়ের ধস নেমে যাবে অত মেনটেন করা সম্ভব নয় সুতরাং সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে বাট মোডারলেস রাস্তা খুবই ভালো আমরা প্রায় এখন অবধি কিছু না হলে অ্যাপ্রক্স একশো নব্বই কিলোমিটার চারিয়ে এলাম সুন্দর রাস্তা দারুণ দারুণ কিরে কি করছিস তাহলে ফিল কর জায়গাটা নিজ দিয়ে যমুনা নদী বয়ে যাচ্ছে আমরা যমুনোত্রীর রাস্তায় আমরা এখন নিজ দিয়ে যমুনা নদী বয়ে যাচ্ছে যদি শোনা যায় যাই না মাইক্রোফোনে কতটা শোনা যাবে হালকা সাউন্ড কুলু কুলু তান এইদিকে ফুলগুলোকে দেখা গোটা রাস্তায় এরকম নীল নীল ফুল ফুটে আছে যাই না এই ফুলগুলোর নাম কি যদি তোমরা কেউ জেনে থাকো তাহলে কমেন্টটা জানিও 
এই যে দেখো ফুলগুলো সুন্দর সুন্দর ফুল আরো বিভিন্ন রকম পোকা মাকড় জীবজন্তুর আওয়াজ এবং পুরো সাইলেন্ট জায়গা দূর দূরান্তে কেউ নাই আর ঝোড়ো হাওয়ার একটা এটা বললে ব্রিজ যেটা একটা সুন্দর একটা আওয়াজ ব্রিজ ব্রিজের যে সাউন্ড এখন বারকোট টাউন পেরিয়ে চলে এসছি আর এখানে রাস্তা দারুণই রাস্তা পুরো মানে টু লেন টাইপের রাস্তা হয়ে আছে চারিদিকে সিনারিও দারুণ রাস্তাঘাটও দারুণ দারুণ লাগছে এখানে গাড়ি চালাতে এখান থেকে খুব জোর হলে আর আমাদের সত্তর কিলোমিটার চালাতে তো এখন আমরা এখন আমরা চলে এসছি প্রায় যমুনোত্রীর কাছাকাছি যমুনোত্রী যমুনোত্রী বলতে মানে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আনসোলঘাট ওখানে জিএম ভিএনের যে আমরা কটেজটা নিয়েছি সেখানে আমরা পৌঁছাবো তো ওটা হচ্ছে জানকি চারটির আট কিলোমিটার আগে আর এখান থেকে জানকি চারটি হচ্ছে আর কুড়ি কিলোমিটার যাওয়ার আগে কি দারুণ সিন পেলাম দেখুন পুরো যমুনা নদী মা যমুনা বয়ে আসছে আর ওইখানে একটা পাওয়ার গ্রিডের অফিস ছোট্ট পুল টাইপের বানানো আছে গ্রামের লোকের এপার ওপার করার জন্য আর দারুণ সিন আছে একটা চায়ের দোকান আছে বাইকটা একটু লাগালাম ওই যে ওইখানে বাইকটা লাগিয়েছি নিয়ে চা অর্ডার দিলাম আর তার সাথে সাথে আমার ফোনটাও একটু চার্জ করানো কারণ ফোনে চার্জ নেই আর আমাদের বন্ধুদের কাছে আমার মানে চার্জারটা পড়ে গিয়েছে ওই দাদার কাছে ভাগ্যক্রমে চার্জার পেয়ে গেলাম চার্জ করানোর একটু আগে গিয়ে কটা লাইভ দেবো ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামের জন্য জাস্ট এনজয়িং এনজয়িং দ্য ভিউ দারুণ 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 আমি নিজে যাই না ভিডিও দেখে কেমন লাগবে বাট আমি খালি চোখে যা দেখছি অদ্ভুত এর আগে কি হবে আমি যাই না বাট খুবই সুন্দর লাগে একটা মজা হলো এখানে উপর থেকে জল আসে যা ঠান্ডা জল পুরো মানে এতক্ষণ যে চালিয়ে এলাম মানে ঠিক করে দিল আর এত ফ্রেশ জল খাওয়াও যাবে ডাইরেক্ট জল আসছে উপর থেকে জল বাড়ি বাড়িয়ে পড়ছে ওয়াটার ওয়েস্ট হচ্ছে কিনা যায় না বাট এরকম বাইক সিস্টেম পুরো ফ্রেশ হয়ে গেল চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলাম ওই দাদা বলছিল যে ভালো রাস্তা আর কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে যাবে তো এখনো অবধি তো ভালো রাস্তায় পাচ্ছি যাই না এরপরে কি রাস্তা হবে তবে ও বললো নাকি এরপরে খারাপ রাস্তা আছে ভাই ফুল অফ রোডিং চলছে ফুল অফ রোডিং মানে প্রায় হয়ে গেল দশ কিলোমিটার ফুল একদম অফ রোডিং চলছে দশ কিলোমিটার রাস্তায় আমাদের প্রায় হয়ে গেল দশ কিলোমিটার ফুল একদম অফ রোডিং চলছে দশ কিলোমিটার রাস্তায় আমাদের কিছু না হলেও চল্লিশ মিনিটের উপরে লেগে গেল আপনি আর আবার একটা ব্রিজ এই ব্রিজগুলোর মেন ফল্ট হচ্ছে কি জানো তো এই ব্রিজগুলো থাকলে তুমি ওভারটেক করে যেতে পারবে না আর কখনো কখনো এই ব্রিজের জন্য জ্যামও লেগে যায় তার কারণ এই ব্রিজে অ্যাট এ টাইম এক দিক থেকে গাড়ি যেতে পারে ওই দিক থেকে গাড়ি যখন আসবে তোমাকে ব্লক করে দেবে আর এই দেখো পাশে যমুনা নদী বয়ে যাচ্ছে কি দারুণ সিনারি দারুণ লাগছে দেখো সামনে বাসের ধুলো খেতে খেতে সিনারি উপভোগ করছে দারুণ দারুণ ভালো রাস্তা সে শুধু ধুলো আর ধুলো বাপরে বাপ গাড়িগুলো যাচ্ছে আর শুধু ধুলো দিতে দিতে যাচ্ছে আর রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ দেখো একটু আগেই যেমনটা বলছিলাম ওই যে সামনে আর একটা ব্রিজ আছে বা সেখানে জ্যাম লেগে গেল যতক্ষণ না ওই পারের গাড়িগুলো আসবে ততক্ষণ আমরা আর ক্রস করতে পারবো না এখন এখানে দাঁড়িয়ে ওয়েট করতে হবে ওই পারের গাড়ি পার হবে তারপরে এই পারের গাড়ি ছাড়বে এই ব্রিজে এটা একটা প্রবলেম এই যে এখন দাঁড়িয়ে থাকো মুশকিল খুব এগুলো নিয়ে এদিককার গাড়িগুলো ছাড়লো সাইডে ভিউটা এনজয় করো ও পাহাড়ের ভ্যালি দিয়ে এত সুন্দর নদী বয়ে যাচ্ছে কিন্তু এত খারাপ রাস্তা না এই জায়গাটা তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে আনসোলগড় আর খুব জোর হলে পনেরো কিলোমিটার এবার একটু রাস্তা ভালো পেয়েছি বাট সাইডে খুবই খাদ সুতরাং খুব সাবধানে চালাতে হবে টার্নিংগুলো খুবই শার্প টার্নিং এখানে বাট রাস্তা ভালো সামনে আসছে হনুমান চারটি কুকুর তার ছিল এরকম ওই সামনে এখানে পুলিশ চেকিং হয় এখানে আমাদের পারমিট চেক হবে যমুনোত্রীতে যারা আসবে তারা এই হনুমান চারটি সতেরো কিলোমিটার আগে এখানে পুলিশটা চেকিং করে তোমার গাড়ির নাম্বার প্লেটে আর তোমার একটা আইডি কার্ড দেখবে তারপরে এখান থেকে এন্ট্রি দেবে এরপরে আমরা এখান থেকে এবার এন্ট্রি নিয়ে চলে যাব এই পুলিশ ফাঁড়ি পেরোনার পরেই তোমরা পুরো ভ্যালিটার আলাদা রূপ দেখতে হবে পুরো ভ্যালিটা যেন চেঞ্জ হয়ে গেল হ্যাঁ দারুণ লাগছে এবার 
রাস্তা খুবই ডেঞ্জারাস বাপরে সাইডে সাইডে যা খাদ হয়েছে দেখো কিরকম খাদ আর একদম শার্প টার্নিং ওই থেকে গাড়ি বাড়ি এলে খুব সাবধানে চালাতে হবে সামনে স্নো ক্লাড মাউন্টেন আর এবারে কিন্তু ঠান্ডা বাড়তে লেগেছে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ব্যাগ থেকে জ্যাকেটটা বার করে একটু জ্যাকেটটা পরে এলাম এতক্ষণ জ্যাকেট লাগেনি এবার লাগছে ওই দূরে ধস নেমেছে একটা লোকাল লোকের কাছে শুনলাম এটা কালকে ধসটা নেমেছিল তো যাই হোক এখনো ক্লিয়ারের কাজ হয়ে গিয়েছে আর সকাল থেকেই কাজ চলছিল এই যে জেসিবি দাঁড়িয়ে আছে অনেক গাড়ি আসছিল ক্লিয়ার টিয়ার করেছে রাস্তা পেরিয়ে আবার একটু ভালো রাস্তা পেয়েছি একটা টাউনশিপ ঢুকছে কি টাউনশিপ জানি না এটা লাগছে বেশ বড়ই জায়গা দূরের পাহাড় গুলো দারুণ লাগছে তার সাথে ও দূরে একদম পুরো মানে একদম পুরো স্নো জমে আছে আর এই সাইডে এই পাহাড়গুলো মানে সব মিলিয়ে এই পুরো ঘাটিটা দারুণ দারুণ মানে আর তার সাথে সানসেট হচ্ছে মানে সানসেটের কাছাকাছি প্রায় সামনে একটা ঝর্ণা আছে ছোট্ট ঝর্ণা বেশি বড় নয় এই জায়গাগুলো আবার জল গড়ি আছে তো খুব স্লিপারই হয়ে থাকে তো অ্যাট লাস্ট আমরা এসে পৌঁছালাম আমাদের এই যে জিএম ভিএনের গেস্ট হাউস এটা হচ্ছে আস্তনলগার আমাদের বাইক এখন আনপ্যাকিং চলছে বাট সবার আগে ভিউটা দেখো ওফ এই যে পুরো স্নো ক্লাড মাউন্টেন্স তার সাথে পুরো হচ্ছে তোমার সানসেট দারুণ লাগছে ও আর এই হচ্ছে আমাদের রুম কালকে এখানে সূর্যোদয় দেখবো এইখানে একটা মাউন্টেন আর তার পাশে ওখানে আরও উঁচু আছে কিন্তু আপাতত ওরা মেঘে ঢেকে নিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না আর টুবু এসব না দেখে এখন আনপ্যাকিং করছে খুব টুবু খুব কাজের ছেলে খুব ভালো ছেলে কাজের ছেলে যাই হোক তো এই হচ্ছে ব্যাপার আমি এখন মনোমুগ্ধ করে এই পরিবেশটাকে এনজয় করছি দারুণ জায়গা যা সব ফেলে দিচ্ছে যে বললাম কাজের ছেলে দেখো এটা হচ্ছে কাজের ছেলের নমুনা যেমন হচ্ছে মন্দির সমস্ত কিছু পুরো ট্রেকিং এর এক্সপিরিয়েন্স তোমাদেরকে দেখাবো তো স্টিল দেন ওয়েট করতে থাকো পরের পার্টের জন্য থার্ড পার্টের জন্য বাই বাই